Pokiendelea kiongozi. Pokiendelea kiongozi. Tuki, 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 tuki endelea kutokana na heading ya mada yetu. Social media zimeenda ongelea katika upande mbaya kwanza. Uh, umekuwa unaathiri sana kwa sababu na hiyo ina inayopeleka social media kuonekana ni mbaya especially kwenye mahusiano ni kutokana na trust issues. Utakapoona kama hivyo mimi nionekana nime like picha ya ya mdat ikaleta shida sio kwa sababu laba ya, ya kwamba laba sijini nini ila kitu kit ya kwanza kilichoenda kwenye moyo wake ni doubt kwa nini ame 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 ame, ame, ame like sasa kuna kuna point chache sana natamani kushare na nyinyi cha kwanza especially kwa watu ambao wako kwenye mahusiano kama utakuwa na any doubt about uh, kitu ambacho umekiona kwa kwa, kwa mwezi wako unachoendelea kwenye social media ni bora ukakiuliza katika in a very polite language na, na hata kama hautamuelewa ila wewe tu ukipenda ni bora ukiongea uki kwamba kabisa kwamba hichi kitu mimi kinaninyima amani nadhani kitaleta kitaleta nini kitaleta samani barret kukuingilia volume yako iko chini labda mic yako kuweka vizuri uh, okay hapo nasikika vizuri hapo sawa hapo hapo sawa nimeishia wapi anyways uh, nilichokuwa nasema labda ni, ni anzete na nyuma kidogo ya uh, issue ya social media ni kweli imekuwa na changamoto kubwa sana kwenye kwenye mahusiano mengi watu wamekuwa nafuatiliana huko uh, Instagram nani ame like kitu gani uh, unajua zile ame comment kwenye page ya nani au anakukuta huko WhatsApp labda una chat unacheka mwenyewe una chat na nani na vitu kama hivyo na hii yote imejengwa nadhani ni kwa sababu ya trust issues sana tunaamini tukio kwenye social media use huko kuna vitu vingine vinaendelea baina ya chat na wanaume mwingine wana chat na mdada mwingine so mimi kwa upande wangu nikasema kwamba na baada ya kutembelea hiyo 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 blog spot moja niliwaambia inaitwa psychology today nikaona uh, wanasema how to make your how can you make social media work in your relationship kukawa kuna 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 points pale wame wamezitaja wame wao kwamba kwanza lazima u, u, uwe uwe usiwe msiri na swala lako la social media especially wewe na mwenzi wako kisiwe kitu kana kwamba unakifanya kwa kujificha sipo kuwepo ndio unaingia dm na vitu kama hivyo hivyo ndio vitaleta sasa kuonyesha ile kwamba uh, hii social media imeweza kuleta kuleta kitu kibaya kwenye mahusiano yenu lakini kitu kingine pia Uh, kuwa kuwa be honest kwa, kwa mwenzi wako au hata kwako we mwenyewe kama utaona kuna kitu ambacho kwenye social media kinakufanya wewe hauko comfortable ni bora ukamwambia mwenzio mapema zaidi akajua kabisa kwamba no tunapokuja kwenye swala maybe labda la la, la, la la WhatsApp sipendi uangalie status labda uka, ukaganda kwa wadada labda kuna siku hizi kuna TikTok hizi kuna wadada wanacheza cheza na nini kumwambia tu kama bana mimi hizo mambo za TikTok nikoona wadada wanacheza ni kitu kinanifanya mimi niko i mean nakuwa siko 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 comfortable mkakubaliana kwa issue ambayo aliongea Irene issue ya blue ticks na vitu kama nini ni ngumu sana kuyapima kuyapima mahusiano kwa kutumia online hizi 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 device bana zimekuja baadaye sana na kuna kuna message moja niliwahi kuona inasema usikubali bando la chini ya tano la internet likavunja mahusiano ambayo iliyafanya kwa miaka mingi uliinvest kwa miaka mingi mpaka kikaje kikatokea. Kwa hiyo kwa kwa kwenye ule upande wa dada yangu Irene personally mimi nikakutext kweli kabisa pasta alafu nikaona umeni blue tick pale alafu una 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 unaniambia ulikuwa busy na ume blue tick yani kulikuwa naweza kabisa kuniambia kwamba ninaenda ninaenda kuwa bize nitakucheck baadaye lakini kutakuwa kweli kuna kipengele na kuna kikombe itabidi ukinywe baada ya hapo alafu cha mwisho kwa wale wadada ambao mlikuwa mnazungumza issue za pesa na nina nini wanaume tufanye majukumu yetu jamani tuache kuruka ruka Beni Alando tutafute hela mimi kusoma kwangu kote kwenye Biblia nimewahi kuona sehemu tu inasema mwanaume atakula kwa jasho wanawake watazaa kwa uchungu. Nadhani kazi yao ilikuwa ni kuzaa tu hizi ku na vitu vingine vyote ni kazi zetu. Jamani tufanye majukumu yetu. Tuache kuruka ruka vijana wa sabato. Asante bwana Onditi. Natoka Yohana. Asante bali kwa kuchangia. Ningependa nimgabishe mipawa. Mipawa amenyosha mkono muda mrefu afadhali maua. Pia. Mipawa karibu Edmond mipawa karibu. Uh, asante. 
um, labda mimi ningesema machache kwanza na 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 nashukuru sana kwa maelezo ambayo pastor ameyatoa husiana na issue nzima ya mitandao ya kijamii ni sahihi kabisa kwa haya ambayo yanaendelea kwamba mitandao ya kijamii kiukweli inatusaidia katika sehemu nyingi ukiachana tu na swala la ku sisi kama wanajamii kuweza ku, ku tunasema ku socialize vizuri lakini tukija kwenye swala la mahusiano uh, tuangalie mfano hata kipindi hiki tuna uwezo wa ku communicate na wapenzi wapendwa wetu bila shida kupitia mitandao ya kijamii kama hivi tunavyofanya hapa unaweza ka video chat na mpenzi wako hata kama ujana naye kwa muda mrefu hata kama mko karantini lakini mnaweza kuonana lakini pia uwezo pia ku express feelings zenu kwa maana lazima in romantic way lazima ziwepo lakini sasa tukija kuna swala moja ambayo pia Ari na ilizungumzia kabla sienda kwenye swali langu kusema na swala la bluetooth pastor ameliongelea vizuri sasa hii na hata Barrett pia ameligusia ni vyema ukatumia hekima au busara kumjulisha yule ambaye ulikuwa ukifanya naye mazungumzo kwamba au be back nimeona message yako na issue fulani inaenda kuendelea au ni vyema usisome kabisa message yake ukapotezea yani unajua ni vyema mtu asione umesoma message alafu akuone online anaona ametoka online hayupo online kwa hiyo akirudi atasoma message yangu atanijibu kuliko usome message yake alafu usijibu alafu uenda baadaye akaja akakuona uko online umeingia online hata hata kama ndio umeingia online mdogo baada ya kutoka kuwa bize ataona kumbe muda wote ulikuwa online ujasoma message yangu mpaka sasa hivi auja nijibu kwa hiyo mtu jaribu kutumia hekima mitandao ya kijamii kweli inatupa challenge hiyo kwa sababu ya utandawazi kwamba inaonyesha amesoma message au ameipokea message lakini haja kujibu sasa mimi na 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 na, na, na changamoto hapa ambao pastor natamani anisaidie kusema na swala hilo la mitandao ya kijamii um, unakuta mpenzi wako uh, tuzungumzie tu mpenzi awe ni mke labda muishi pamoja yuko bize sana na mitandao ya kijamii kuliko wewe mfano uh, pastor amezungumzia kuna muda mtu anaweza akawa amechoka anahitaji kupata mapumziko labda na inabidi umuelewe kwa sababu mtu uh, anatakiwa pia kupumzika kama mwanadamu lakini unakuta mtu yuko bize sana mfano mmekaa sehemu mnaongea yuko mitandao ya kijamii labda mlikuwa mnazungumza kwenye simu unaona concentration kabisa ya huyu mtu haiko hapa unamuuliza vipi anakwambia ah, sorry nilikuwa instagram kuna vitu nilikuwa naangalia changamoto hiyo sasa nataka pastor tusaidie hapa tumeona kwamba kuna hiyo abuse ambayo ime inaonekana kusana social media zile mitandao ya kijamii iwe ni tiktok iwe ni instagram iwe ni wapi je yeah, tunafanyaje kama tatizo ni nalo mimi mwenyewe la abuse au tatizo analo mpenzi wangu la hiyo abuse je yeah, nafanyeje kuweza kumtoa mpenzi wangu katika hilo tatizo au nafanyeje mimi kutoka kwenye hilo tatizo la hiyo abuse ili basi communication iko na mahusiano yetu iweze kwenda vizuri kwa sababu changamoto inakuja ni kwamba unazungumza na mpenzi wako lakini constitution yake haiko hapo tunafanyaje hapo pasta pasta mambo tusaidie hapo tunawezaje kumwezesha mwenza atoke kwenye au abadilike kwenye huo mtazamo au kuwa na abuse ajue kwamba kuna muda wa mazungumzo na mpenzi wangu kuna muda wa kufanya haya tunatokaje huko pasta Asante. Mwenyekiti kwa ruhusa yako naweza nikaendelea kujibu. Pasta endelea, endelea, endelea. Asante. Um, wenzetu wa Korea, Korea mimi huwa mara nyingi za nichanganya hizi Korea mbili huwa nazitumia kwa mfano. Sio Korea ile ya kipanki, hii Korea nyingine. Wame wameanzisha wameanzisha um, sio ni semini therapy therapy maalum kabisa ya kusaidia watu walioathiriwa na matatizo ya simu kisaikolojia kwa sababu wameshagundua kwamba ni kaugonjwa na ni shida kabisa akili zimeharibika kwa hiyo wametengeneza watu wanakwenda kwa therapist kabisa 
sasa kwa sisi kwa sababu hatuna watu kama hao ambao unaweza ukaenda ukasema jamani uh, niko na mwenzangu hapa tuna changamoto ya psychology naomba apate counseling kwa ajili ya masuala ya social media hatuwezi lakini tunaweza tukaanza tuka kujichunguza sisi wenyewe tukaanza kubadilika sisi wenyewe niko na maana ya kwamba lazima ninyi wawili muanze kujua ya kwamba mtu yeyote ukiongea naye alafu uko bize na simu unamswitch off yani lazima ulijue hilo lazima likae akilini kila mmoja aweze kulijua nitoe mfano mimi ni, ni mshauri na saa hiyo nimefundishwa kabisa kwamba mteja anapokuwa na wewe alafu umeshika simu ubongo wake unamwambia anamjali zaidi wa simu au anajali zaidi simu sasa ningewashauri vijana mnapopanga muda wenu wa mazungumzo wakati ule simu iwekwe pembeni na simu ikiwekwa pembeni kama ikatokea simu ya muhimu mama amepiga baba amepiga yani kuna kuna zile simu muhimu kabisa ziko pale basi unaweza ukaipokea na mwenzako na muomba samahani naomba nipokee simu hii ndipo unapokea ile na anajua kwamba imetoka kwa dharura sio kila simu inayoingia unapokea kila simu inayoingia unapokea kwa mfano kama mimi hata hivi ninavyoongea na nyie hapa kuna simu zinaingia kibao ziko hapa nyingi tunazitazama tu hapa lakini siwezi kuzijibu kwa sababu nataka niwasikilize ninyi. Kwa hiyo kwenye ile sanaa ya kuongea na kusikiliza inataka kila mmoja aone kwamba amejaliwa kusikilizwa. Haileti maana nzuri mwenzako anaongea uko bize na simu inaleta ina picha ya dharau. Sio Afrika tu, binadamu wote ndivyo tulivyo. Kwa lazima muanze kufanya mazoezi sasa. Labda kuna kitu ambacho ningekiacha na nicha muhimu sana sio lazima ufanywe therapy na mtu mwingine unaweza ukawa uka, ukajifanyia therapy mwenyewe we mwenyewe tu ukaanza ukaanza kujiwekea utaratibu ya kwamba kwa sababu unajua kila tunachokifanya kinatunzwa kwenye subconscious yani kwenye upande wetu wa akili ambao utakwenda kufanya kazi bila kuamriwa unafanya kazi automatic kama vile kupanda daladala unajua automatic daladala za mapagala ziko wapi kwa sababu ulirudia kwenda mbagala several times ikarekodiwa kwenye subconscious kama vile kuchapa message kwa haraka subconscious yako imesha rekodi a b kwa wapi kwa unakwenda faster kwa sababu subconscious ime record vivyo hivyo matumizi ya simu yanakuwa recorded kwenye subconscious kwa hiyo kuna wakati unajikuta tu ukiweka simu natamani kuishika yani hata nyie tu hapo mlipofanyeni hivi zoezi mkae kwenye meza moja vijana wote meza ya duara wekeni simu hapo mtulie mpige story kamera iwekwe juu tuangalie ni nani ameweza kuongea kwa muda wa saa nzima bila kushika simu yake kwa hiyo wagonjwa ni wengi kwenye ibada tu pale kwenye ibada ibada inaendelea kuna sababu natamani kushika simu na ili upo kuna sababu unajishtukia kwamba watu wananiona kama niko kwenye simu unajijua una record maubiti lakini kiukweli ulikuwa unataka ushike tu simu yako angalau uangalie kitu fulani. Yaani kwa ugonjwa kameshaanza kuingia. Hasa kwa sababu kwa ugonjwa kameingia, ni vizuri kila mmoja akaamua kujifanyia therapy yeye mwenyewe. Aanze kujifunza. Uanze kujifunza mwenyewe kabisa yani leo nitakapoenda kuongea na, na na fulani. Simu hii naweka pembeni na sitaigusa. Kabisa. Unajua ukiamua ukajifanyia uka uchunguzi wewe mwenyewe uta unaweza ukahesabu kila ukishika simu uhesabu utakudua kwamba kwa siku umeshika simu mara gani ndio sababu katika baadhi ya maeneo ya, ya, ya mashirika ya wenzetu wa nchi zilizoendelea wameweka mifumo ambayo unakatazwa kabisa kuingia na simu kwa sababu wanajua kabisa unaweza ukajikuta kwa bize na simu mashine kaendelea kusaga mkono kwa sababu simu ni ugonjwa kwa hiyo kwa hiyo uh, ndugu mipawa ni sema hivi cha kufanya ni nini ni kuliongelea tatizo lazima mkubali mliongelee tatizo na mkubali kulitatua tatizo sasa hivi ni sasa mimi nimemaliza mwenye kitu Asi, asante sana. Jamani nadhani na tukiangalia muda wetu umetutupa kidogo. Tulikuwa ni muda wa, wa meeting yetu ni one hour and half. 
na naona sasa hivi ni saa tatu dakika tisa. Ah uh, binafsi pasta nipende kukushukuru kwanza. Pasta. Asante sana. Nashukuru sana kwa uwezo wako na kwa kukubali kujoi pamoja na sisi. Lakini sasa niombe ile topic yetu sasa ambayo tuliweka pendi ile. Eh. Ndio. Tutafute tuitafutie muda. Make jamani huwa tunakutana ni Ijumaa, Jumamosi na Jumapili tu. Ndio siku ambazo tunakuwa na na nani na e meeting kwenye Zoom. So nadhani pasta tuitafutie. Wewe nadhani ni lini utakuwa free tuifanye? Uh, kwa hiyo nisiseme nisiseme mm-hmm. lakini tutaangalia naona kama vile Ijumaa inakuwa ni nzuri masaa kama yeah. haya inakuwa yeah. ni nzuri kwa hiyo mm-hmm. wewe tukafanya Ijumaa ijayo tena tuendelee kuwasiliana alafu yeah. tutaona tunafanyaje ah, asante sana pasta asante sana jamani nawashukuru wote kwa kuja na kwa kushiriki na sisi mpaka sasa Ma, aya mazungumzo yetu yote tumea rekodi na nadhani tutayapata kama ukihitaji lakini mostly pasta najua utayapost kwenye account yako si ndio naam 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 yeah so tutayapata pale lakini pia unaweza kuyapata pia kwenye kwenye account yangu na account ya maua kama ulikuwa umemiss chochote kesho jamani tutakuwa tena na meeting tena kesho sasa stay in tune tutakwambia kesho tutakuwa na nani na mada gani ya kuongea so tuta tuta share tuta make sure usikose muda ni saa mbili saa mbili kama kawaida muda ni saa mbili saa mbili jioni maua una kipi cha kusema ah mimi bwana swali naona ehe <laughs> <laughs> okay atuwezi uh. atuwezi tukaondoka bila pasta uh. kutuambia ya kwamba sasa uh, Amesha sema ya kwamba uh, ile tumefollowana uh, I mean ku follow mtu kwenye social media it's okay. Mm. Sasa tajuaje like how long I mean ngoja nyake hivi. Ya kwamba ile ume, ume, mtu amekutafuta labda ameonyesha nia ya kukupenda. Je, ichukue muda gani hadi nikukutane? Je, iwe ni ile akikwambia tu ya kwamba tukutane tunakutana alafu pia ichukue muda gani muanze pia mahusiano is it right ya kwamba ile mtu amekutafuta tu kakuelezea nia yake afu labda na wewe kwa sababu tu unaona post yake umempenda unakubali hapo hapo how is it yani tusije tukaingia kichwa kichwa ya kwamba sawa tunaweza tukatafuta lakini ichukue muda gani we have to be careful kwa sababu watu wa mtandaoni wako wengi sana. Na hasa wasichana wanatafutwa na kaka wengi sana na vile vile hata wakaka kuna ambao wanatafutwa na dada. Lakini atajuaje ya kwamba yani this is the right time I have to meet this person. Na yule mpaka hata unyeshaje kwamba anampenda. Je, atakuwa anamtumia vocha au atakuwa anafanyaje? Yani you know. Pasta yeah. karibu. Ndio so, iko hivyo. <laughs> Pasta karibu maua amegoma. Karibu pasta. Ah, uh, anzeni wanaume anzeni kujifunza saikolojia hapa ya wanawake. Okay. Nikiwa na maana kwamba mwanamke anaweza akauliza swali ambalo tayari ana majibu. Yaani maua ana majibu yeah. tayari. Yeah. <laughs> <laughs> na hata katika maelezo yake ameshajibu tayari. <laughs> ameshajibu hapa na anaonekana pia na experience. Tuendelee hapa. <laughs> <laughs> Ana nataka ni kwamba nikazie ili aninukuu mimi. Eh. Yeah. <laughs> Iko hivi. Ndio ndio. Kuwa makini sana na watu wa mitandao. Huko Afrika hivi tu ni vigeni. Lakini kwa wenzetu ambao walianza navyo wanajua madhara makubwa. Watu wametekwa nyara kupitia masuala ya mitandao. Uh, watu wame wame wamefanyiwa unyama sexual abuse kwa kutumia mitandao ya kijamii na unakuta sasa hivi walio wengi sasa hivi kwenye mitandao baadhi ya mitandao wanafanya vizuri sana wanaandika kabisa kwamba kuwa makini na stranger kwa hiyo mimi niwaambie wavulana na wasichana usijiachie sana kwa mitandao ya sana kwa sababu uwezi kujua unayeongea naye ni nani ndio sababu wakati mwingine katika kitu ambacho sikumbuki ni nani alijaribu kugusia kati ya ninyi mliongea hapa lakini kama kijasema basi ngoja nikiseme kwamba 
ndio sababu mimi ninashauri katika mitandao ya kijamii usiletu details zako zote kuhusu wewe kwa sababu ni rahisi kwa mtu kukutambua adui akakutambua kwa haraka sana ya kufanya nacho za ukifanya kwa kuwa makini usiki details zako zote ile habari ya kupost kila kitu kila kitu mpaka mtu anaanza kukujua kwa hiyo atakavyo kuja kuongea na wewe anaongea na ezifu anakufahamu sana kumbe ameangalia tu profile yako akajua maisha yako akajua mwaka wako wa kuzaliwa akajua kila kitu kuhusu wewe be careful kwa hiyo kuwa makini na stranger usijiachie kwa urahisi sana kama nilivyokuisha kusema mwanzoni kuna vitu ambavyo inatakiwa uombe ni Mungu akupe hekima ya kumtambua labda uh, mwenyekiti unaweza uka, uka baadhi ya vitu ambavyo naongea kwamba tavisemea baadaye utavinoti ili siku nyingine niweze kuongea kusaidia watu kuna kuna kitu ambacho uh, ni, ni muhimu sana kwa watu tukikijua na ukifanyia kazi ukiingia katika wataalamu wengine wa masuala ya ya saikolojia wanakiita instincts ukisha kielewa hicho jinsi kilivyo ita itakusaidia pia kujua kwamba kuna wakati hisia hiyo mm, sio mwenyewe huyu. Kwa tutasaidiana siku nyingine tutajifunza kuhusu kusikia hiyo hiyo kitu ya ndani. Kila mmoja anaumbwa nayo iko ndani yako. Unaweza uka, ukajua kabisa kwamba huyu mtu ana, anajidai ni mwema lakini sio mzuri. Kwa hiyo kwa kifupi ni sema kwamba chukua muda mrefu kwa kari utakavyoweza. Hata wewe kusema miezi mitatu au minne. Hapana. Kwa sababu watu wa, wanatofautiana lakini chukua muda wa kutosha ujiridhishe kukutana na huyo mtu lakini usikubali kukutana na mtu sehemu private natoa mfano kwa nini wa Dar es Salaam mtu anakwambia tukutane nendeni sehemu ya wazi nenda mlimani city pale nje watu wanapita kwa hata kama akiamua kukukaba watu wote utaona unakabwa kabisa wewe unaitwa mpaka chumbani unakubali kwenda na anakwambia twende tutakula tu chakula tu unaenda. Na usikubali kupewa chakula maana hujui kimewekwa nini. Mwambie leo mazungumzo yetu tutaongea hapa mimi nitakunywa maji na maji nunua kwenye. Kabisa. Acha kupewa pewa vitu maana huwezi kujua ya kesho. Asante sana. Asante pasta, asante sana. Um Clinton naomba tumalizie ili tuende tukalale tujiandae na kesho sabato tunashukuru kwa kila mmoja ambaye ameweza kujoin mijadala hii um, i guess next time naomba muendelee kushare na watu wengine yani mambo mazuri ambayo kila mmoja anatakiwa kujua kila kijana anatakiwa kujua kwa hivyo welcome tomorrow guys Don't forget to check stories, to check profiles da kwa kwangu na Clinton ili kupata updates zaidi kwa ajili ya upcoming um mijadala. Kwa hivyo I guess you guys have a nice sabbath. Labda tu tupatiwe ombi kabla ya kuondoka. Before before I'm Jehova, some of us the first time as here, can you give us your your profile? Okay, my Instagram profile ni maua underscore mk. Yeah. Okay. Okay, number to put here on bewe when yeah. Oh, come in, you volunteer. Okay. Yeah. Um, let us play. Wombe. Wana mungu shedu mbigoni asante kwa kutu patia wakati huu wa leo wa kujadiliana kuhusu mada hii muhimu sana inahusu ma mitandao ya kijamii na effect yake kwenye kwenye relationships um, tunashukuru kwa na pastor jioni hii na tunashukuru kwamba ameweza kutenga muda wake na kuja kutusaidia katika mada hii muhimu sana naomba uzidi kumbariki katika ministry yake tunatengana sasa kwenda kulala tunaomba uweze kutupa usiku mwema na kesho tutakapoenda kanisani wengine wataweza kwenda wengine tutafuatilia kwenye YouTube tuwe na sabato njema na kama ni mapenzi yako pia tuweze kutana tena kesho jioni namba yako jina Yesu Kristo amina
Amina. Guys, have a nice Sabbath. Pastor Tunashkuru Sana. Amina. God bless you all. Amen. Good night. Amen. Good night. Amen. 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 Amen.